，来干。还是不适应我现在的新身份。你没时间多做准备了。据我所知，有人正要把杜飞从地狱里拉回来，已经在紧锣密鼓地调查你的背景。所以，你要利用好眼前这两个女人，用她们做你身份的掩护，尤其是柳毅。从出道至今，她一直都是话题女王。帮上她，利用她。会对你的事业很有帮助。<笑>嗯，阿姨啊，今天谢谢你的照顾，你做的饭菜真的很好吃，喜欢就常来玩，我一定常来。嗯，那我就走了，那我就真的一个人自己走了。彻彻，彻彻。送送小易，我不用了，要的。那我去拿件外套。真的，我朋友遇到的那些灵异事件特别多，你知不知道？影视城里有一个酒店，就是有鬼的。有一次我朋友说，在窗口看到了挂着的脑袋，吓不吓人？好了，你到了，那我走了。啊！你就这样走了？至少也应该看人家女孩子上了楼才能走啊。好，那我看着你走上去。可是，可是我刚才说了那么多的鬼故事，要是电梯里真的遇到鬼怎么办？好，我送你上去。好，走。不用了。元宇，你怎么来了？木子彻，你的心机真的很重。之前不是躲着我们柳毅吗？现在怎么突然这么热情，送人都要送到家门口了？该不会是因为你当了艺人，想要利用我们家柳毅上位吧？元宇，你在说什么？没关系，既然有人来了，那我就先走了。啊，子彻，小易，我送你上去。不用了。啊。啊这个名字，你不能用。我想知道为什么。我也想知道，明明有三次机会，为什么你只写了云修这一个名字？我为什么就不能用云修这个名字？很多年前。当我还是个演员的时候，有机会与一个叫杜飞的演员对过戏。虽然在那戏里，我们只有十几场对手戏，但是那十几场戏，却让我见识了一个演员惊人的才华。我第一次感受到了棋逢对手的压力和快乐。我们在角色中激烈的碰撞，非常的过瘾。一年前，一则爆炸性的丑闻发生在他身上，将他彻底逼上了绝路。我为他感到非常可惜，比任何人都为他可惜。他本应该在全国，乃至全世界，大放光彩的。杜飞，他的本名就叫云修。如果我是因为他，更加坚持要用这个名字呢？我会记住，杜飞他是一个一流的演员
，我绝对不会犯下他所犯下的错误，不会像他一样狼狈退场。他能做到的，我也能做到；他做不到的，我更要做到，因为我要成为享誉影坛的实力派演员。我可以尊重你的选择，不过，你要用你的行动来兑现今天说的每一句话。我一定会。明修，在你还没有成为享誉影坛的实力派演员之前，先做一个让我刮目相看的偶像吧。云修是不错，但是不能来演花样。不是已经敲定这部戏要启用新人吗？他就是最佳人选。事态都是随时在变化的，不可能所有的事情都按照你的意愿。不是我的意愿，是他具备这个能力。在这个圈子里，最重要的不是能力，而是名气。我就是考虑到这个项目有多重要，才决定用它。目前这个项目已经在接洽一线演员。你上次提出让谢姨来客串，我也说服谢姨签了合同。至于新人，公司会安排别的戏让他们试水。我并不这么认为。还记得我一年前送去日本训练的新人吗？相信我吧，让他们一起打组合，一定有话题。我来介绍一下，这位是我们 ESE 年度大戏《花样》的男主角楚风。你好，楚风。你好，云秀。楚风。刚刚结束在日本银河巨星工厂一年的训练，从今天开始，你们两个就是一个组合，名字叫 The Lexi 遗产，没错。希望你们的作品就是这个时代最好的遗产。给你们两个的剧本都背熟了吗？倒背如流。别搞砸了。这么大的投资，这么好的导演，竟然让两个新人来挑大梁，尤其还找了一个什么叫小谢姨的来演男一。等风景搞砸了，看他怎么收场。看外形是有点像我，外形是有点像，但气场实在是太弱了，还不如啊。那个演男二的云修呢？云修，嗯，就是那个新人木子彻，他艺名叫云修。嗯，怎么了？那个杜飞，本名就叫云修。这么巧，天下重名的那么多。巧合罢了，你别想太多了啊！放心吧。楚风先生，您第一部就演的感觉会不会觉得有压力？其实，和女主角最后那场戏，我早就做好准备了。哎，小易，你不能下车，外面这么多记者在，看见你出现一定会围堵你的。是啊，姐，你最近惹的麻烦也太多了，还是能躲就躲吧。那还不是怪他，那天说话那么难听，我必须要给云修一个解释。我一没诽谤，二没重伤他，你向他解释什么？我不管，你让开，让我下车。哎，小易
，小易，哎，芊芊，给我把门打开。开门可以，但是待会儿记者会问到的问题，你先看一下。谢姨那样的人，你永远不会成为像他那样的人。终于有一天，我要打败他。我宣布，电视剧《花样》正式开机，预祝《花样》开机大吉，收视长虹。好、啊。哎、啊，请问刘毅小姐。如果一定要你在 The Legacy 组合中选择一位做自己的男朋友，请问你会选择楚风还是云修呢？男朋友又不是商品，怎么可以做选择题呢？嗯，而且我觉得他们都很棒啊。那您更喜欢哪一位呢？嗯，不告诉你。云修啦。所以你会去倒追云修？对啊，是不是倒追云修啊？是吧？我觉得他那么孤僻又那么无聊。如果像我这种拯救型人格都不出手的话，那他岂不是要孤独终老？是不是？<笑>啊啊啊啊、其实刚刚，刘毅是跟大家开了个玩笑而已。因为他本人对角色太过于投入，所以他刚刚讲的都是剧中的台词。在我们《花样》一剧中，楚风和云修都将以实名出演。相信我们这部戏有柳毅这么优秀的演员来担纲女一号，还有影帝满贯的谢怡先生友情客串，为这部戏保驾护航。相信花样，一定大红。请问谢怡先生，您是如何看待楚风以小谢怡作为宣传点的这件事的呢？我很看好楚风，这么年轻有为，一定前途无量。请问谢怡先生，云修这个名字会不会让您想起死去的好友杜飞？听说他的本名就叫云修。呃，不好意思各位，感谢大家前来支持。因为谢毅先生还有别的通告，所以采访时间呢到此为止。是这样的，是这样的，是这样的，是这样的。两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，两个，通告单临时调整，大家看一下通告单啊。哎，本来不是要拍我和云修的戏吗？为什么突然改掉啊？因为谢姨今天临时有空，所以先抢拍她的戏份。第一场是是谢姨和你的戏，你马上到片场去。这场戏我一点准备都没有，改通告就不能提前通知一声吗？小谢姨，你要知道，你前面还有一个小字，等哪天把你的小字去掉了，再给我谈啊。哎，怎么说话呢你？哎，哎，什么意思啊你？哎，你你看这……算了算了，赶紧看剧本吧，一会儿就拍了。<笑>一切都准备好了，放心吧，都安排好了。好，那我就放心了。宇哥好。啊，你好。看，都到了。哎，宇哥，宇哥，您来了。哎，那谁，谁啊？没看到宇哥来了吗？快点，快点。宇哥，宇哥，您坐。哎，哥们儿，别再想了。要是想达到目的，那就不能顾及兄弟的情谊，懂吗？你是谁啊？看
状态不对，重来、呃。对不起，对不起啊！来来来，各部门准备啊！三、二、一，开始！你，你是谁啊？卡！这场不拍了，直接跳下一场。不是、啊、导演，我快快转场转场转场了，转场了！来来来，小心一点，小心一点啊！对对对，把这个收起来啊！谢谢谢谢。啊，走走走，这个监视器搬过去。弟弟，不是天才呢，就要好好的做做功课，要不然呢，可能你连被骂的机会都没有，而是直接被换掉。作为前辈，我给你句忠告：这做人做事啊，不能一味的模仿别人。乌鸦再不叫，也成不了凤凰。我倒真希望你变成个乞丐。啊？这样的话，我就可以像剧本里那样把你收回家里，占为己有。可是云修欺骗了你，而且还利用你的善良，深深的伤害了你。那只是在剧本里，我相信我的云修是不会欺骗我的。为什么要这样对我？你不相信我？我们可是最好的兄弟。是，我曾经深信不疑，我们会是一辈子的兄弟。我也相信，你永远都不会伤害我。对你的信任是多么的愚蠢！事到如今，你还不敢承认你对我所做的一切吗？哦，对不起，导演，对不起，是我没跟上。再来一个，啊，没事，我们再来一条啊。好，还是刚才的点啊，来，预备。三、二、一，开始！事到如今，你还不敢承认你对我所做的一切吗？没错，你终于发现了，你就是蠢。对不起，导演，一个有点不舒服，先停一下吧。好好，休息一下，休息一下。你到底怎么了？
真的太像了。他的眼神，简直和杜飞一模一样。就算是一模一样，他也不是杜飞。杜飞他已经死了。我知道，杜飞是已经死了，但是我觉得根本就不像。你一定是受了他名字的影响。看着我。首先，你喊他云兄，想到的自然是杜飞。再加上你的心理暗示，所以你的心思就被扰乱了。你现在要做的是，什么都不要去想，不要疑神疑鬼，一定要记住，杜飞，他已经死了。我明白，但那眼神太熟悉了。太熟悉了，没事，有我在呢杜飞，我又来了。我就是不想让你觉得孤独，就像以前，你从来都不会让我觉得孤独。为什么你要抛下我离开？为什么那时候我不去陪着你？为什么？杜飞。不要待在我看不见的地方，回来好不好？您怎么来？不是应该和谢姨在拍戏吗？谢姨她说不舒服，去休息了。你是不是也觉得我演的很烂啊？我不配演男一。主播，分享你一个小技巧。当你在拍戏的时候，你要尝试着让自己就像失明，看不到周遭的一切，同时呢。要怎么让你自己，也要让自己失聪，听不到戏外的任何东西。在表演时，要懂得如何放，更要懂得如何收，全身心的投入到戏当中，盯着你的对手。你想想。我问你，刚才的话，你是从哪里听来的？这段话是我在一个采访中看到的，觉得很有用，就分享给楚风了。如果你没心情，明天下午和云修的对手戏，我就通知剧组，推迟几天。我是没有用的，还是一切照旧吧。其实，就是那个名字在作祟。我觉得，他和杜飞一点都不像。这个剧组里有你的人吗？要绝对信得过的，有吗？有。
，已经按照你的吩咐，在他的菜里加了海鲜酱。只是，你觉得会有用吗？我了解毒飞，他对海鲜酱过敏，只要吃了一点点，他就完了云修怎么还没到？哎呀，这件事我也很着急，真的，已经在打电话催了，很快很快。可这直接去找啊！我是风景。公司临时给云修安排了新的通告，没在剧组。完成通告，自然就会回去。你怎么不问我？为什么不想让别人知道？等你想说的时候，自然就会说。嗯、当你在拍戏的时候，你要尝试着让自己就像失明，看不到周遭的一切。同时，也要尝试着让你自己失聪，听不到戏外的任何东西。你到底是谁？和你一样，都曾经有过让人烦恼的兄弟。你是怎么知道我的事情的？哼，我了解你，也更懂他。不管你是谁。不管你有什么目的，离我远一点。卡，很好，这招过了。杜飞，我很喜欢那个角色，我们是好兄弟嘛，你帮我引荐一下导演，啊，帮帮我，好不好？如果不方便的话，那就算了，没事。没有，啊、那你答应了，兄弟就是兄弟。走，现在就去找他啊！这件事情你不要告诉林兄。没有，我真的是觉得他比我更适合那个角色。你还替他说话，什么事情都让着他，你一直都把他当成最好的朋友，可是他却未必吧？放心吧，除了你，他绝对是我最好的朋友。我为他做的一切，那都是值得的。我说你是不是傻呀？大场面真的不拍了吗？
要是公司那边问起来，就说云秀被调走，影响了拍摄进度，我没法和这样的人继续合作下去，我不去了。谢姨不愿意拍晚上的通告。剧组那边给过来的消息，是因为你临时带走了云修。我是带走了云修，但是云修此刻在不在现场，并不影响晚上的戏。那你的意思是，剧组的人在搬弄是非喽？我只是说，二者并无关联。出什么事情了吗？没事。这是最好的抗过敏药，你放在身上备着。不过，还是要自己小心点。谢谢。刚才的话，你是从哪里听来的？我不能这么回去。当然，不回去，我已经给你安排好了。我们到的有点早，林轩一会儿就到。林轩，林轩今天会在福利院出席一个慈善活动，我安排了你陪他一起出席。林轩小姐，林轩小姐，稍等一下。杜飞他生前一直资助这所福利院，我这次来是为了承接他的爱心。帮他把这件事情继续做下去。记得在杜飞的葬礼上，谢姨说将会和你一起来完成这件事。请问为什么谢姨今天没有出席呢？关于这个问题，你应该去问他。今天 E S E 的新晋艺人云修也会来参加活动，请问私下您和他熟悉吗？熟悉或者陌生，这并不妨碍。我们今天来的目的，谢谢。哎，林轩小姐，林轩小姐，回答一下，我们还有一个问题，还有一个问题，还有一个问题。真是阴魂不散呢。我，我，那个。
你真的是跟他很像，眼神、感觉，就连无言以对的样子都很像。对不起啊，可能是我太思念杜飞了，所以才会总在别人身上找他的影子。希望你不要介意。姐姐，姐姐，杜飞哥哥，他怎么还没有来啊？杜飞。他去了很远很远的地方。那杜飞哥哥什么时候回来啊？飞啊，我们一起去玩吧。伤。